insegnanti di sostegno nelle scuole lucchesi, esultano sindacati, comitati e genitori. Lo fanno perché lo scorso 5 maggio il TAR della Toscana ha dato ragione al ricorso collettivo presentato da 40 famiglie che ha riconosciuto il diritto degli alunni disabili a un adeguato percorso di sostegno. Una conferma in realtà, visto che tale riconoscimento, si legge non condizionabile da vincoli economici o di organico, era già stato riconosciuto da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2010. Ora, nel concreto, le 40 famiglie che hanno avuto ragione dal TAR, più altre 4 che dopo il ricorso collettivo hanno ricevuto delle ore di sostegno mancanti dalle scuole di appartenenza e le 25 per cui la situazione era stata sanata da una prima ordinanza cautelare a gennaio scorso, possono far valere questo diritto. È una vittoria bellissima e non ci fermiamo qui. Vorremmo, facciamo ricorsi per non fare più ricorsi, vorremmo che eh, gli insegnanti di sostegno fossero affidati, fossero assegnati a monte senza dover ricorrere a questo che è un grandissimo dispendio di energie da parte che, di noi che ci siamo impegnati ma da parte soprattutto delle famiglie e vorremmo che eh, direttamente dal MIUR e dai provveditorati arrivassero gli insegnanti di sostegno spettanti per legge sin dall'inizio della scuola e dell'anno scolastico. Ma non è finita qui. Per il futuro e per evitare altri ricorsi, Cobas e Coordinamento Insegnanti Genitori di Scuola Pubblica Bene Comune della provincia di Lucca chiedono che in fase di definizione dell'organico 2014-2015 si tenga conto dei dettami della Corte Costituzionale, che stabilisce il rapporto di un insegnante di sostegno per ogni disabile grave e di uno ogni due per disabilità più lievi, e che in presenza di un alunno disabile una classe non possa superare le 20 unità complessive. Se così non sarà, seguendo il meccanismo che ha già fruttato la vittoria della causa davanti al TAR e che costerà allo Stato anche 1000 euro per ogni mese alle famiglie a cui non è stato garantito il sostegno, scatteranno nuovi ricorsi collettivi e stavolta potrebbero essere molti di più.